ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு அம்மா அண்ட் டாட்டர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம கரி லீஃப் சிக்கன் ரோஸ்ட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் ஒரு வெங்காயம் ஒரு தக்காளி தேவையான அளவு கொத்தமல்லி இலை ஒரு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் அரை டீஸ்பூன் சீரகத்தூள் அரை டீஸ்பூன் அரை டீஸ்பூன் காய்ந்த மிளகாய்த்தூள் அரை டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது நான் இப்போ சொன்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் அரை கிலோ சிக்கனுக்குள்ள இன்க்ரீடியன்ஸ் சிக்கனை நல்லா சின்ன சின்ன துண்டுகளாக வெட்டி வச்சுக்கணும் இப்போ வெட்டி வச்சுருக்கிற சிக்கன் துண்டுகளை ஒரு ப்ரெஷர் குக்கருக்குள்ளே ஆட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம முதல்ல சிக்கனை வேக வைக்க போகிறோம் ஸோ இது கூட நறுக்கி வச்சுருக்கிறதுல பாதி அளவு வெங்காயம் தக்காளி இஞ்சி பூண்டு விழுது ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது கூடவே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற ஸ்பைசஸ் எல்லாமே ஆட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது கூட ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க அது கூட அரை கப் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க சிக்கனை ரொம்ப நேரம் வேக விட வேண்டாம் ப்ரெஷர் குக்கரில் ஒரு விசில் வந்த உடனே ஆஃப் பண்ணிடுங்க இப்போ ஒரு கடாயில் அஞ்சு டீஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆயில் நல்ல சூடானதுக்கு அப்புறமா கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கோங்க அது கூட மிச்சம் இருக்கிற வெங்காயத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க வெங்காயம் வேகிறதுக்கு கொஞ்சம் போல் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இஞ்சி பூண்டு விழுது ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா மிச்சம் இருக்கிற தக்காளியையும் இதுக்குள்ளே ஆட் பண்ணிக்கோங்க இத மூடி வச்சு குக் பண்ண விட்டுருங்க தக்காளி நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம வேக வச்சிருக்கிற சிக்கனை இது கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க எங்க ஃபியூச்சர் வீடியோஸ்க்கு உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் வரணும்னா கீழே இருக்கிற பெல் ஐக்கானை மறக்காம பிரெஸ் பண்ணுங்க இப்போ இது கூட அரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா அரை டீஸ்பூன் பெரிய சீரகத்தூள் அரை டீஸ்பூன் சின்ன சீரகத்தூள் கால் டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் இது அத்தனையும் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இது கூட உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு காரம் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு காய்ந்த மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கிரேவி நல்லா திக்காகி வர வரைக்கும் இது அப்படியே லோ ஃப்ளேமில் வச்சுருங்க கிரேவி நல்ல திக் ஆனதுக்கு அப்புறமா ரெண்டு டீஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெயில் கறிவேப்பிலையை தாளித்து இந்த கிரேவிக்குள்ளே அப்படியே ஆட் பண்ணிடுங்க இப்போது நம்ம கறி லீஃப் சிக்கன் ரெடி ஆயிடுச்சு
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் காமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் Until then, it's bye-bye from Amman Daughter.